和我们不要吵架了，都听你的好不好？你要做什么都可以，我好想你啊！这份合理规避个人所得税的合同是你签的，是我签的。你小事迷糊就算了，基础法务知识都没有吗？这是份阴阳合同。你知道这里面的严重性吗？是要负刑事责任的。这是我签的，和你没有关系。医生，你看，这个是我代签的，跟安晨没有关系，应该由我来承担这个法律后果。这又不是过家家闹着玩儿，这官司我打不了，抱歉。医生，医生，安晨，我。我想想办法，一定会有办法的。饿了，那小子欺负你了。我找他撒尿去。都是我的错，都怪我没有看清楚。我不应该签那个合同的。合同给我的时候，我赶着去机场接人。那天林娜也不在，我就怕耽误了行程，我一着急就把合同签了。你还有我呢，我帮你想办法。范小姐，我求求你帮一帮谢恩辰。这种事情我也没办法。我求求你，只有你能帮他，你肯定有办法的。这件事情全错在我，跟他无关。毕竟涉及巨额违约金，还有阴阳合同，我没办法。合同是我签的，跟恩辰无关。你一直都爱着他，不是吗？你知道娱乐圈最不缺什么吗？男人，尤其是帅气的男人。帮你我有什么好处？只要你帮他，我发誓，我再也不跟他来往了。求求你好不好？求求你，只要你愿意帮他，你要我做什么都可以。我帮他可以，但是我有个条件，你一点法律你必须离开他。合同里的条例是违背犯法的。这又不是过家家闹着玩。小胖子，谁准你在这玩了啊？小胖子，小胖子，别打，别打了！大人欺负小孩，不要脸！你怎么样？没事吧？贤臣，开始是不想面对自己被出轨的失败感情，可是我却遇上了你。其实我早就知道你是小橙子。只是我太平庸了，所以我很想通过自己的努力，就是希望有一天能跟你站在一起，让大家觉得我张朵朵也不差。可是我太着急了，原来我才是那个害了你的人。最起码好怕。陈，你说句话嘛。人家可是专门来陪你的。我去工作了。哎，我去帮你，等着啊。也许他走了，对他是好的。不是收拾东西走了吗？我走了。这不是你的东西。你不是要走吗？怎么了？又在？我懒得陪你演戏，骗了我这么久，知道我是傻子吗？我这么好骗吗？带着你的东西滚出我的房子！拜拜。来，干杯！明天骑完马，我们去看音乐剧，好不好呀？嗯，一定去。还有，后天人家的演出，你一定要来啊、哦！你喜欢什么礼物？我送你。想想告诉你啊。<笑>
不动。不值得这么为他，这一切都是我要承受的代价。说的话都不作数了吗？这什么操作啊！我都快死来鹅酱面，解雇合同都没签，来不及，来不及。后天我生日，你还记得吗？来参加我的生日派对吧。嗯、好。啊，哼，我的人是你行人前能碰到。